。丽轩。嗯。你别写程序了，这都要跨年了，我们晚点别了吧。可以啊，那我们一起活动活动筋骨。你真的很。真是活动活动筋骨，不然呢？你以为是什么样的活动？那反正不是这种又累又无聊的活动。跟我逛街很无聊吗？不无聊。嗯，无聊吗？先生，买朵玫瑰吧。嗯、想要吗？还好。但老板辛苦了一晚上，得照顾一下生意。五十一朵，这么贵啊？全要了。祝你们幸福。谢谢啊。啊，谢谢小菊。贵是贵了点，下不为例。创业阶段还是要注重投入产出比。你也知道这种东西没有投入产出比啊？那我跟你说，赚花的意义是不一样的，是不能用金钱来衡量的。这是我第一次收到玫瑰花，是吗？说你傻还真傻，这是月季。那我不管，我说是玫瑰就是玫瑰。最无聊。你，李轩，看。时钟滴答，就不停歇。我也靠着你的肩。我们。新年快乐。世界陪着我，是你掌心的指点，撑起我勇敢向前，像黑夜燃起的火焰。新年快乐！新年快乐！这里会有一栋楼上出现一个你熟悉的名字，什么名字啊 ？LP。
我是你的底气。生气啊！慢慢劝吧。你让着他爹，他为了申请这个大学准备了一年多，这件事情是太突然了。知道。辛苦啦！我也去劝劝他，跟着我们干也是一个不错的选择。出息了，都上新闻了。互联网、大数据以及云计算的发展。完了完了完了！怎么了？这新闻拍到我了。我妈肯定看到了，她就自带大数据检测功能。不行，我得回去一趟，坦白从宽。那你准备定几点呢？明天李兰要来。我送完你接他。李兰姐来干嘛？花圃里尘土重，她眼睛里长了一个异形弩肉，我让她过来做手术。嗯，那要不我先等等她。没事，小手术。等她完全康复了，再让你们正式见一面。我也没其他亲人了。你这话是什么意思啊？明明只顾。这算是见家长吗？不换人了？不换人了呀，反正也找不到更好的。公主舍不得我。后来他就一直帮我写作业赚钱。高中三年，他好像一直都很缺钱。后来我才知道，他妈是癌症，晚期。哎，别别别别别别别别！这怎么升的？哦，刚刚体育课，撞到篮球架上，正好有个钉子。医生，我这不会破伤风吧？我还能不能跳舞呀？我不想截肢啊！没事儿，打个破伤风针就可以了。你先坐着等我，我去交费。啊。李群，李群，你受伤了？啊？给我看。哎，李群。李轩，我腿伤了，医生说要休息一个月，作业都给你包了啊。我想借他钱，但是我知道肯定不会要。他从小就傲，还是那种你根本就找不出理由的傲。因为这个，他吃了很多很多的亏，但他还从来不敢。后来呢，他就靠黑客技术赚钱，但他从来不偷别人东西，他只是帮别人被偷的东西，哎，给黑回来。还挺有原则。嗯，他说，刘翔跑得快，不是为了当小偷的。他小时候就这么装了。<笑>我十七岁那年，一直跟我搭档的舞伴离开了，就连老师也说，让我不要再跳舞了
。那个时候，我觉得我的世界完全要崩塌了。凡人怎么堕落怎么来。但这时候，李寻找到我，他跟我说了一句：“他说，白痴。”这两个字需要铺垫这么长吗？他说：“白痴，白痴，胜负的路很长，我们都只是刚刚起步而已。”他虽然骂过我很多次，但我只有觉得那一次是真心的。所以从那个时候，我就开始想，如果我们是真的兄弟就好。所以从那之后，我就只叫他的名，然后一想我是同性的，怎么样？挺合理。帮我个忙，说下吧。你们两兄弟还真挺像的。这个跟我爸可一点关系都没有，这全是我自己的钱。我知道他能力大，有的是办法赚钱，但是花钱的地方也很多、啊，对吧？他是要做大事，要让他在小事上为难。我知道他肯定不会接受我爸的好意，但是他真的很缺启动资金，他那个脾气，他又不会向别人开口，对吧？反正我呢，靠跳舞养活自己的几率基本为零。你们这就当我是入口吧，我不会管你们任何事情。你要不相信的话，我们现在就可以起个合同。朱韵，我永远都不会害你去。你要相信我，我想帮你们。你了解他的，他现在还是那么没有理由的傲、哦，他不愿意受制于人，只有自己赚每一分钱，自己说了算，他才安心。你放心，我会一直陪着他的，他所有的梦想一定都会实现。哎，好吧，那我走了。好，主任啊，李寻虽然能力很强，但也是有弱点的，可能跟他自身的经历有关系。他有时候做事确实比较极端，就像走钢丝一样。我知道。他以前很不喜欢接受别人的帮助的，但他现在有你了呀，对吧？大学是他人生真正意义上的开始，他把这当做全新的起点。我会陪着他的，这也是我的新起点。好，拜拜，拜拜。你们学校的推美名单还没有下来啊？还没，我们学校好像一直都比较晚。哎呀，这多耽误别人做其他选择呀！最后万一没有推免上。又耽误了选国外的好学校，这最后不是两头落空吗？是啊，明天我给你们张老师打个电话问问。你问班主任也没用啊，这种事情都是学院在管，你问了也是白问。昨天方淑苗还问了呢，真不靠谱，一点都不为学生考虑。是啊，要是所有的人都像您一样，那真是太好了。那倒是的，我跟你说啊，韵韵。你的事情一定要多上心啊！一有了消息，第一时间告诉我。我们在做打算。知道了。你要不要回来了？我先挂了啊。回来了。你这盐到底还保不保了？我还没想好。这是焊的焊死，烙的烙死。白瞎个名额。苗苗同学，你的保研综测成绩够了吗？别这么直白，成吗？给孩子点面子吧
。不过我劝你啊，事关你的前途，毕业这个节骨眼儿吧，就像站在一个迷雾的路口，什么也看不清、摸不着的，千万不能感情用事。我就是个活生生被耽误的例子。我没有感情用事，这是我第一次真正为自己做决定。我说，你今晚有空吗？我想约你一起吃饭。啊，行啊，可以啊。你想吃什么呀？就你上次带我去的那家餐厅。今晚八点，我等你。李轩，嗯，你别写程序了，都要跨年了，我们晚点见了吧？可以啊，那我们一起活动活动筋骨。是这种又累又无聊的活动。那我逛街很无聊吗？不无聊。嗯，无聊吗？先生，买朵玫瑰吧。想要吗？还好，但老板辛苦了一晚上，得照顾一下生意。五十一朵，这么贵啊！全要了，祝你们幸福。谢谢啊！谢谢沙皮。贵是贵了点，下不为例。创业阶段还是要注重投入产出比。你也知道这种东西没有投入产出比啊？那我跟你说。这花的意义是不一样的，是不能用金钱来衡量的。这是我第一次收到玫瑰花，是吧？说你傻还真傻，这是月季。那我不管，我说是玫瑰就是玫瑰。谁最无聊？你，李轩。
这里会有一栋楼上出现一个你熟悉的名字，什么名字啊 ？LP。想做什么就做什么，我是你的底气。这几天正做合同呢，立勋，我还得谢谢你给我搭的网站。自从网站上线以后，我们家的鱼就卖的特别好，而且我们村好多养鱼户都想上我们网站呢。恭喜，吃吃吃，多吃点。你什么时候做了网站？我怎么不知道？你不知道的事可多了。是吗？来喽来喽，藤椒水煮鱼。哎，你来了也不说一声，这么烫烫的你怎么说、啊？是。干嘛、啊？是你们的。哎，你吃什么？帮你夹。我那个夹错了。先拿着。关个基地，吃的跟毕业散伙饭一样。说不定真的到毕业那天，还凑不齐这么多人呢。我听说，你放弃保研了，真的打算赌了，一辈子都跟李寻绑在一起了。你这话说的，你别忘了，我除了是李寻的女朋友，还是咱们班平均绩点第一的人。我选择跟他。并不只是因为爱情。好，说句真心话，他很有实力，但他也很容易意气用事。他这个人有点恃才傲物，跟我们几个配合也就罢了，团队越大，越容易出问题。所以
，你一定得把着他。李寻可以没有任何人，但他不能没有你。我不可能不在。老高，谢了。所以，李老板、朱老板娘，你们打算做什么？我还没有想得很深入。不过我有一个粗浅的想法，我要做医疗。很多人对互联网医疗感兴趣，是希望通过把网络和医疗联系在一起，实现未来足不出户，在家里看病。但我觉得这个方向错了，他们太想服务患者。但是医疗是一个典型的供方主导市场，这个世界上不会缺病的人，缺的是优质医疗资源。你打算怎么做？我的母亲死于癌症，当时她就诊的医院水平很差，医生能利用的资源很少，不同的医生。竟然能给出截然不同的诊断结果，最后拖了几个月，才勉强确诊。他没撑多久就走了。现在看病难的主要原因，不是因为医生少，而是因为经验丰富的医生少。所以我觉得。如何让医生的经验利用率最大化，才是我们应该优先考虑的。现在的医疗机构里，九成以上的数据都堆在后台库里找忙。如果我们能够科学整合这些被浪费的临床数据，然后设计一种方式，反馈给那些经验没有那么丰富的医生，帮助他们判断决策。那这些数据我们要去哪里弄啊？医院之间可以共享吗？但他们的数据格式应该不一样。如果我们要整合这些资源，是用数字还是其他材质来汇总？不过老高应该擅长这个。你们冷静一下，这只是个思路而已。的确，这只是一个起点，而且医疗是偏公益方向的，要找到真正的盈利点，也比较困难。但我觉得这是一件值得的事情，光听这个方向就会想让人做下去。我希望把癌症的存活率提高百分之一。李老板口气不小啊。老高，你来吗？条件随你开。我知道你们正在做一件非常有意义的事情，也是我想都不敢想的事儿。但我已经决定出国了，正在申请 offer。也挺好。你们都不好奇，也不想问问我为什么吗？为什么？元旦前一天，我去找徐丽娜了。我和她表白了，她拒绝我了。他说：“他喜欢让他崇拜，而让他仰视的男人，所以他喜欢你。”我知道，跟着你创业很容易成功，这要比我出国轻松的多的多的多。但如果继续这样下去，我高建红永远都活不出自己的名字
。老高，我说不出什么好听的话来。祝你顺利。我希望你能走出自己的路。我真心的。我们 LNP 永远给你留一个合伙人的位置。我们 LP 永远有你的一份。永远的三人组。感谢。李寻，你你别喝了。李寻呢？李寻，少喝点。李寻呢？李寻，嗯，来的正好。李寻，你给我听着啊，今天我这话我必须得说，不然我遗憾一辈子。李寻，我喜欢你。好，喜欢，先把酒给我来。我从一进大学我就喜欢你，可是你后来居然当着全基地人的面骂我，你这个王八蛋，我讨厌你。那还是主意好，香香软软的多可爱。你这些臭男人的脾气好多了，臭男人，想占我便宜。你说他们一个个至于喝成这样吗？又不是明天毕业就滚蛋，一辈子都不见面。干嘛？我脸上长花了。你刚刚撒娇了。啊？你这么大一盆，怎么没叫人帮你啊？烫着了怎么办？哎，闭嘴！哎，这叫撒娇啊？这叫人敌式撒娇。怎么会？我跟他啊！我和你说，你别不认，你这就叫做日久生情。我天哪，你这小样还给我传授经验，你过的桥还没我走的路多呢。你过了几座桥啊？走路过的还是开车过的？开车不喝酒，喝酒不开车。我打车啊，打车，放心啊，拜拜，可以可以，拜拜，拜拜小心啊！哎，你要干嘛？哎，一路小心，拜拜，注意安全，拜拜。你走反了吧？哎，我们也走了，你们两个好好相处啊，好好相处。那我们也回家了，六哥，有，哎，有，拜拜啊，注意安全啊。歌唱的不错嘛？怎么去了趟北京还唱老歌？新歌有很多啊。哦
，但是就是喜欢这一首。方叔苗，你酒品太差了，喝完酒咋咋呼呼又吐又闹。你看到我，再说我吐你身上了。哼哼哼！哎，你说咱们三年过后会是什么样子？三年以后，人迪肯定火了，到时候大街小巷都在唱《青红的歌》，我就是买他的签名照赚钱。哎，李寻朱月。你俩那公司，咱不说抄 ，Google， 三年后最少比肩 Bad 吧？哦 ，Bad Bad。老高，哎，你呢？三年之后我研究生刚毕业，我啥也不是。那就祝你能进 Google， 和李寻打擂台，你俩一个比尔盖茨，一个扎克伯格。那我要当比尔盖茨了。这俩没一个是 Google 的啊？啊，对。至于吴梦欣同学，我就祝你老婆孩子热炕头，还要吹唢呐。你吹一个唢呐，我听听。怎么没人问我想干嘛呢？你想干嘛呢？我要发大财。好。然后呢？差一个，那个叫什么？福布斯名人榜，我要看不到你啊，我可不认得，好吗？好，咱们走着瞧。等我赚了钱，在座的听者有份啊，我一人送你一套大别墅。好，说到做到。这位朋友，梦想还是要有的，那就祝咱们嗯努力终有归处，梦想都会实现，我们都会成为自己想要的人，想要的人，实现那片笑声。
怎么了？李雪，我是不是对你太好了？好像你跟我在一起以后，夫妻就只有一块了。谁说的？哼。你知道我今天回学校看见什么了吗？看见柳思思了。柳思思。嗯，又是刘思思，又是刘思思，是吧？看见谁了？今年的新西安镇竞赛，在咱们学校办。是吗？我看了一下参赛目录，看到点好玩的东西。什么好玩的？咱俩的月老又回来了。方志静啊。嗯。他这人真是绝了，每次我要忘记他的时候，他都要出现刷下存在感。杨洋啊，在国内的实力非常大，尤其是在肿瘤药物方面。对对对，能升得到各个公司。哎，老高，进来进来。能升到各个公司，如果我们能顺利合作呀，那将会对我们 LP 的实验数据提供很大的便利。对，老高。嗯。在那儿，李欣。老高，你怎么来了？我找你有点事儿。坐，给你倒杯水。不用了。什么事儿啊？看你挺着急的。我看到方志静了。我看到方志静和大赛组委会的人在一起，好像听他们说起了三年前比赛的事儿。李寻。你能不能离他越远越好？这一段时间千万别去招惹他。这话你应该跟他说吧。我管不了他，我只能跟你说。我已经向 UCL 提交了我们之前参加比赛的获奖材料。不出意外的话，过段时间我的 offer 就能下来了。这段时间对我来说太重要了，不能出任何的错。我明白。李雪，算我求你。哪儿那么严重啊，老高，你放心吧，我没那闲工夫。你倒杯水。具体流程你们两个确认好，确认确认好，程序上还有什么问题吗？定位留位吗？林总，这给你啊！你把这个比赛项目给我录入去，我分不开身。您找别人弄吧。我找谁呀？我又能找着人，还得找你呢。你是最末选项，好不好？你把朱韵都给我拐走了，打电话都不接，我找谁呀？啊，赶紧给我录入。老师啊，我来帮你弄吧。哎呦，你是？我是方志静。方，第一回大赛认识的。哦。信科大的方之静，哎，对，哎呀，你好，小芳，你好，老师啊，老师，这个还有什么需要注意的，您跟我说一下就行。啊，没有，谢谢你，谢谢你，快，他愿意弄就让他弄吧，省得要让我看见什么不该看的，手痒了就麻烦了。老师，我来帮您吧。好好好，我走了，你站着，把所有机器都给我检测一下，确认队伍所有的软件都运转起来之后，你再走。想偷懒没那么容易，那儿有机器。这个李寻呀、啊，就是这样的性格。这小子有点混，你别往心里去。瞧您说的，那件事都过去多长时间了，而且都我自己的问题，也不怪他。哎，年轻人嘛，容易犯错误，今后的路还很长，说不定。你们会成为好朋友，是，老师，嗯，我之前就听说南湖大学计算机系能人辈出，李寻一直有您的指导，也不怪他是英雄。啊，李寻的情况有些特殊啊，就编程而言呀，人和人比呀，能差到天上和地下去。一个学生要是不开窍，有再好的老师也是白费。嗯。
。李寻啊，刚上大四就休学开办了公司啊。我总劝他，慢点慢点儿，你还有一辈子时间呢。哼，可他哪儿等得了啊？你看看，全国那么些知名的大医院、大药厂，堵着门找他要和他合作呀。他觉着不合适，就把人家拒之门外。也倒是啊。只有他的能把错误率降到百分之一以下，现在成了卖方市场喽。你们这代年轻人赶上好时代了，你们的魄力、想法、胆量，我们这代人没法相比。想当初啊，老师，我们那个我录完了，我先去趟洗手间。啊啊，好好，老师，您看一下这里要怎么接。死老头，一点眼力劲儿都没有，怪不得混到这个岁数，至今还上不去，晦气。刚刚信号不好，嗯，明天晚上是吧？嗯，好，我知道了。你这消息倒蛮灵通的，这和你有关系？真的跟我没关系啊，方组长，能不能别整天玩阴的，有点担当？你说你这又不评奖又不出国的，你有什么软肋？看来你挺在乎高建红的吧？我知道，高建红这两天成天在外面打听我到底跟组委会说了什么，不就担心他的 offer 吗？行，我可以不找事儿，但我有个条件，你向我道歉。别太把自己当回事儿。如果你能在今年比赛的开幕式上，当众向我道歉，承认你当初的所作所为是在毫无根据的情况下，污蔑了我，损害了我的名誉，那我可以考虑一下。你的两句话，换高建红一辈子的大好前途。我不过分吧？好啊，我答应你，我可以当众道歉，但不是给你。你勾结赞助商内定奖项，这是事实。我道歉，是给大赛组委会，还有每一位参赛选手道歉。我破坏了比赛规则，影响了比赛，仅此而已。他们关我什么事儿啊？方志静啊，我劝你最好答应。如果让我发现你在背后有什么小动作，上次我放过你。要是还有下次，我一定会彻彻底底毁了你。你别跟我说这些。这是南湖大学，祝你好运。行啊，这次我们就一了百了
组委会各位领导、各位评委、各位老师和同学们，大家好！今年南湖大学生信息安全大赛的半决赛和决赛将要在我们南湖大学举办，我们感到万分的荣幸。在此，我代表南湖大学热烈欢迎各位的到来。这次大赛，我说两句。大家好，我是李迅。在座的各位应该都还记得，三年前的那次比赛。因为我的个人义气，做了一件不符合比赛规则的事情。你做的这个豆腐渣能拿特别奖，就是对大赛公平性的侮辱，扰乱了比赛秩序，给各位赛友造成了影响和损失。是我怕负责任，还是你怕负责任？在此，我要向大赛组委会和每一位参赛选手道歉。我也真诚希望，这样的事情再不发生。李欣同学勇敢地站到台上来，承认自己的错误。谢了，等我 offer 下来，请你吃饭。不差你这顿饭。大家好，既然李欣同学。主动说到了这，那么我也就代表组委会来宣布一项我们近日做出的决定。因为我们接到举报，所以组委会非常重视，专门成立调查组进行调查，确认李寻同学三年前破坏比赛秩序，造成了。极其恶劣的影响，属于违规。组委会决定取消上一届与他同组的朱运和高建宏的一等奖的名次。李寻、朱运和高建宏三年内不得参加比赛。宣布完毕。因为我会一直盯着你，直到你付出足够代价
，来我公司吧，咱们一起干。李雪，你当我是什么？一条你招之即来、挥之即去的狗吗？打我一巴掌，再给我丢块肉，我就应该屁颠屁颠过来谢谢你。抱歉，我打听过了，秘密方之进都说了。只要你跟他当众道个歉，这个事情就一了百了。你为什么不按照他说的做？你明明都答应过我不去招惹他的。今天这个结果，是你想要的吗？不是。但我不欠他的。可你欠我。我求过你了，我都已经求过你了，你为什么不愿意第一次投啊？我知道，你牛，你狂，你傲，就算到现在，你也不愿意说一句你错了，轻飘飘的一句抱歉，就自以为自己低头了。我做了我能做的一切了。高建红，比不过你，我躲你还不行吗？可你现在连我躲你的机会你都不愿意给我，看到我现在这个样子，你满意了吗？是一个团队里的战友。对不起什么比赛都看呀，三大球、三小球也就罢了，冰壶也看上了，你看得懂吗？这怎么看不懂？这道理都是相通的，一看就明白。好好好好好好，走走走走走走走走走走走走走走走走走。来，你干干什么呀？我要看新闻。今日发布的二零一六年人才发展白皮书显示，我是。你说你看这叫什么新闻？都是些鸡毛蒜皮的事儿凑的。扶持人才项目五千九百五十四个，平均每天新增一千名以上大学生在本市创业就业。下面请看详细内容。从医疗的发展上来看呢，经历了很多阶段。嗯。那到目前这个阶段，哎，这不是孕育吗？走智慧医疗道路。看见了吗？那随着未来互联网、大数据以及云计算的发展，哪有呀？
，染花了吧你？后面那个穿灰衣服的，啊？你你自己亲闺女你不认识了，啊？回来了。嗯。老高还生气啊？慢慢劝吧。你让着他爹，他为了申请这个大学准备了一年多。这件事情是太突然了，知道。辛苦啦，我也去劝劝他，跟着我们干也是一个不错的选择。出息了，都上新闻了。完了完了完了！怎么了？这新闻拍到我了，我妈肯定看到了，她就自带大数据检测功能。不行，我得回去一趟，坦白从宽。那你准备定几点呢？明天李兰要来，我送完你接她。李兰姐来干嘛？花布里尘土重，她眼睛里长了一个异形母肉。我让他过来做手术。嗯，那不我先等等他。没事，小手术。等他完全康复了，再让你们正式见一面。我也没其他亲人了。你这话是什么意思啊？明知故问。这算是见家长吗？不换人了？不换人了呀，反正也找不到更好的。公主，我爱你。去几天，很快就回来了。不着急，回家都陪陪你父母。李兰没那么快走。我不洗洗手，马上吃饭了。嗯。妈，你今天做这么多菜，多吃点吧。有件事情想跟你们说。来，先吃饭啊！我们这吃完饭再说。我放弃保研了
，我想创业。不行，我不同意。你不问我具体的想法吗？你不想知道吗？我不想。从现在开始，你就准备出国的事情吧。你已经落下一大截了，知道吧？我和李寻的事情，你们已经知道了吧？可是这么大的事儿，你为什么不早跟父母说呢？你还打算瞒我们到什么时候啊？妈，他不是你想的那样。那他是哪样啊？他当年作弊是有原因的，他缺钱。缺钱就可以作弊是吧？按他们这种人的逻辑，是不是缺钱还可以去杀人放火呀？那怎么就杀人放火了呢？还有什么叫做他们这种人？嘿。你什么时候觉得敢跟妈妈这么讲话了？你，哎，别动气，别动气。就有一句话叫“寒门难出贵子”，呃，其实我是不认同的啊。这鸡窝里也有可能飞出金凤凰嘛。那得看他造化了。有些根子上带的东西啊，想装都装不出来。他没有装，他有没有装，我最清楚了。我带过这么多学生，像他这样的呢，就是内心极度缺乏安全感，一有机会就要想尽办法出人头地。他没有，怎么没有？你以为他为什么要缠着你啊？他那是为了报复我，是我缠的他。哎呀，云云，你不要替他说话了，好不好？最了解你的，那是我们父母。而且你看看。你看看他在那个比赛上那个行为，爸，你不知道他参加这个比赛也是为了我。哎呀，你从小到大就是容易被这种人骗，你什么时候才能长大呀？那也是那个方志进自己不遵守比赛规则，对其他队伍不公平。公不公平是你们说了算吗？就算退一万步来讲，真的不公平。你们按程序去投诉啊，像现在这样越过老师越过学校，破坏了比赛的秩序，取消你们比赛资格就是活该嘛。你看看，你被这种人利用了，回来跟父母斗，你自己都没有感觉是吧？真是天真，太幼稚！哎，回来，我还没说完呢。哎哎，你要去哪？你这个孩子是着了什么魔了？怎么变成现在这个样子了呢？小事情上你可以任性，我不管；但是这种人生的重大选择，你必须要听我们父母的意见的。你知不知道，人这一辈子最宝贵的就是年轻这几年，尤其是个女孩子。现在你倒好，才学了这么一点点，就要跑去跟人家开公司创业，那连学都不上了，以后的路全都堵死了，你会被那个混账圈在一个地方出不来的。你先别动气啊，玉玉，咱们是讲道理的家庭，你有什么事情咱们坐下来好好聊聊。没有什么好聊的了，你把行李放下。难道我们父母还没有他重要吗？如果我说没有呢？你就给我待在家里，哪儿都不许去，好好反省反省怎么了，姐？没事，就是有点感冒，没事。看看菜单，想吃什么随便点啊。简单点碗面就行了吧？行啊，反正吃不吃一个人都是二五八。这么贵？那
那咱别在这吃了，没必要。服务员，服务员，点点菜。你你怎么点这么多呀？挺值的呀，快吃吧。那个，最近家里的花卖的不错，是吗？嗯。看。嗯。弟，你以后别再给我打钱了。之前你给我的那些钱，我也都留着，我有钱看病。那你为什么不早看啊？非得让我逼你啊？你能存住钱？难道张大刚戒酒了？嗯张大刚那种人能叫得出来什么孩子？闭着眼都知道。姐，就算你那个人，咱们也要替安安着想。以后安安来我这边上学。治病，等治好了，咱们再商量。别担心，有我呢，我来安排。心疼人啊！姐，我跟你说一声啊，我已经给你订了一个礼拜的酒店，想让你多留几天。哎呀，不用了，这做完手术我就回去了。做完手术十天以后还要回去拆线呢，而且我想让你见个人。见谁啊？对你来说，应该是个熟人吧？你进来就知道。行吧，你来安排。好，我来安排。都交了，姐。太浪费了。你要觉得浪费的话，明天早上记得下楼吃早餐。可是。哎，行了
你就好好休息吧。明天下午我先去办点事儿，然后我过来接你吃饭。不用了。很好。很好。你就忙你的。哎呦，今天晚上想吃什么？忙你的，别管我。吃什么？您好，请出示一下您的早餐券。啊。哦，先打开。服务员，哎，啊，来了。不好意思，嗯，有热水吗？啊，有有的，在那边。啊，谢谢，不客气。是李群的姐姐吧？嗯。你好，我是李群的朋友，我叫方志兴，来参加比赛的。啊，你好。你好。小姐。啊，同学，你太客气了。没事。谢谢。您吃了药，喝点粥吧，暖暖身体。姐，你慢点吃，这早餐特别贵，一百二十八一位呢。啊？这早餐这么贵呢？嗯。这一晚上五百多，要不是比比再会场近，我也不想住这儿。同学，你知道这里的酒店能退吗？当然能啊，我也想找个便宜点的。那你知道哪有便宜点的酒店吗？嗯。